দারুণ খবর এই মুহূর্তে উঠে এলো ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশনের নোটিফিকেশনের একটা দারুণ পরিবর্তন এলো অ্যাডেন্ডাম নোটিফিকেশান প্রকাশিত হয়েছে বারো বারো দশ দু হাজার বাইশ প্রকাশিত মেমো নম্বর ওয়ান সিক্স ওয়ান এইট ডাব্লিউ বিপিপিই অর্থাৎ এর আগে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশান যে একটা নোটিফিকেশান জারি করেছিল যার রেফারেন্স নম্বর পনেরোশো বাহাত্তর ডাব্লু বিপিপিই উনত্রিশ নয় দু হাজার বাইশ উনত্রিশ নয় দু হাজার বাইশ তারিখে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা বের করেছিল তারই সংশোধনী অ্যাডেন্ডাম নোটিফিকেশান নিয়ে এলো ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশান দেখে নেওয়া যাক কী বলছে এই নোটিফিকেশানে উইথ রেফারেন্স টু আর্লিয়ার নোটিফিকেশান ভাইড নম্বর ওয়ান ফাইভ সেভেন টু ডাব্লু বিপিপিই টু জিরো টু টু ডেটেড টোয়েন্টি নাইন জিরো নাইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ইন রিগার্ড টু দ্য কন্ডাকশান অফ টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু টেট টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু ফর ক্লাস ওয়ান টু ফাইভ বাই দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশান ডাব্লু বিপিপিই অর্থাৎ এর আগের যে নোটিফিকেশান দেখে নেওয়া হোক পনেরোশো বাহাত্তর ডাব্লু বিপিই দু হাজার বাইশ উনত্রিশ নয় দু হাজার বাইশের নোটিফিকেশান এই নোটিফিকেশানের সাপেক্ষে পরিবর্তন করা হলো কন্ডাকশান অফ টিচার এলিজিবিলিটির টেস্ট যেটা সেই পরীক্ষা যেটা হবে টেট পরীক্ষা ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশানের সেই নোটিফিকেশানে দারুণ রদ বদল আনা হলো দ্য ডাব্লু বিপিপিই অ্যাডস অ্যান্ড অ্যাডিশনাল এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়ান টু সেকশান টু অফ দ্য নোটিফিকেশান পাবলিশ আর্লিয়ার আগে যে নোটিফিকেশানটা বেরিয়েছিল সেই নোটিফিকেশানের অতিরিক্ত কিছু সংযোজন যোগ্যতা যোগ করা হলো নোটিফিকেশানে যেটা উনত্রিশ নয় দু হাজার বাইশ প্রকাশিত হয়েছিল অ্যাদারিং টু দ্য রেলেভেন্ট কন্টেন্ট অফ এন সি টি ই লেটার ভাইড নম্বর এন সি টি ই রেজিস্ট্রেশন ওয়ান জিরো ওয়ান এইট অবলিক ওয়ান ওয়ান থ্রি ফাইভ অবলিক টু রেগুলেশন সেকশন এইচ কিউ ডেটেড জিরো ফোর টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু দ্য অ্যাডেড এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়ান শ্যাল বি রিগার্ড অ্যাজ এ লাস্ট অ্যাডেন্ডাম ইন দ্য সেকশান অ্যাজ সেকশান টু অ্যাজ ফলোজ অর্থাৎ এন সি টি ইর নিয়ম মোতাবেক যে গাইডলাইন আছে এবং পরপর দুটো নোটিফিকেশনের কথা বলা আছে সেই নোটিফিকেশানগুলো অনুযায়ী সংযোজিত যে যোগ্যতা টেটে বসার জন্য যে যোগ্যতা সেই যোগ্যতার পরিবর্তন আনা হলো কি পরিবর্তনগুলো এবার দেখে নেওয়া যাক দ্য পার্সন হু হ্যাভ এনরোল দেয়ার নেমস দ্য পার্সন হু হ্যাভ এনরোল দেয়ার নেমস পারসুইং টু ইয়ার ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন বাই হোয়াট এভার নেম নোন বাই হোয়াট এভার নেম নোন ফোর ইয়ার ব্যাচেলার অফ এলিমেন্টারি এডুকেশান অর টু ইয়ার ডিপ্লোমা ইন এডুকেশান স্পেশাল এডুকেশান রিঅর্গানাইজড বাই রিহ্যাবিলাইটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া Bachelor of Education B.Ed. in NCT recognized institution shall also be eligible to seat for the TET 2022. The other terms and conditions as stated in our earlier notification will remain unaltered. The concerned candidates are requested to go through our main notification for other terms and conditions required to apply. Orthat Kina সেই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা দু বছরের ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশান ডিএলএড অথবা চার বছরের যে বিএলএড অথবা দু বছরের যে ডিএড স্পেশাল এডুকেশানের আর সি আই 
এর দ্বারা বা বিএড এনসিটি রিকগনাইজড অর্গানাইজেশনের যারা এর আগে বসার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি অর্থাৎ কিনা দু হাজার কুড়ি বাইশ সেশনকেই লাস্ট অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই নোটিফিকেশনে একটি দারুণ সংশোধনী আনা হলো এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা তাদের নাম এনরোল করিয়েছে বা এনরোলমেন্ট পেয়েছেন তারাই এই পরীক্ষায় বসতে পারে অর্থাৎ এটা ক্লিয়ার যে একুশ তেইশ সেশনের ক্যান্ডিডেটরা বসতে পাচ্ছিলেন না আগের নোটিফিকেশান অনুযায়ী কিন্তু এই নোটিফিকেশানে এটা পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া হলো যে তাদেরও বসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে সুতরাং আর কোনো চিন্তা নেই প্রত্যেকেই লেগে পড়ো প্রিপারেশানে ধন্যবাদ